Ik ben benieuwd, wat staat er dan in de kranten? Het zal uh, hoop politiek zijn, denk ik. Miranda? Ja, want dat is het weer. Ja. Vandaag. Het is zo. Oh. Ja. Ik ben blij dat ik het niet heb gedaan. Echt. Ja, echt waar? Want je had het niet ja. gedaan. Oké. Okay. Oh, wat erg. <laughs> nee, um, even kijken hoor. Ja, nou, ja, het staat natuurlijk op de voorpagina. Gek, nee, niet echt. Maar er zijn ook een paar uh, tips bij. Een beetje een paar logische tips en eenmaal, ja, nee, ze zijn eigenlijk wel logisch. Want um, zoek een partij uh, die bij je past en uh, zorg dat je eigen belangen er ook bij staan. Kijk welke lijsttrekker je betrouwbaar vindt en uh, hak de knop altijd door, want anders krijgt de partij die het niet gunt straks een extra zegel. Het zijn echt de meest slechte tips die ik ooit gehoord heb, maar goed, ja, het, is, uh, wel. het is een poging. <laughs> <tot>, ja. <Echt. laughs> All right, uh, en wat nog meer? Ja, de andere logische op de voorpagina, Joran van de Sloot, die kunnen we ook niet meer even wegzetten, want die schijnt nu weer twee meisjes, uh, uh, ja, meurt. Die schijnt nu weer met de verzijding te maken te hebben van twee uh, kom- communiaanse uh, meisjes. Echt waar, ja. Nou, <laughs> het gaat wel lekker. Nee, oh, dat, dat heb, ja. ik, uh, heb ik helemaal niet meegekregen. Uh, uh, n- nog meer. Ja, van twee Colombiaanse meisjes vorige maand. Want Joran die was daar toen ook om te pokeren. En beide meisjes die verdwenen ook rond de tijd dat uh, Joran er was. En die oh. zijn ook met hem gezien. En... Oh? Ja, dus, dus dat gaat nu ook weer uh, erbij te komen. Jezus. Oh, uh, dat is allemaal steeds groter. Ja. Okay. En de waslijst. En het laatste, harde nieuws. Uh, ja, dat is wel een leuk nieuwtje eigenlijk. Want een uh, Chinese dierenpark die heeft te weinig geld voor de aanschaf van echte tijgers en panda's. Dus ze hebben wat moeten verzinnen. En ze kwamen met een leuk alternatief. Want ze hebben vijf hondjes omgetoverd naar tijgers en panda's. Met behulp van een hondenschilderaar. <laughs> en het ziet er echt super lief uit. <laughs> Ik heb dit wel een keer eerder gehoord inderdaad. Ja. Dat ze toch om, om hè, voor de opvoedkundige taak dan toch maar... Uh beesten een beetje gaan schilderen en, en, en witte paarden zwarte strepen opsmeren, zodat het toch nog een beetje de zebra lijkt, weet je. Ja. Oké, okay. okay. en wat staat er vandaag in de Telefaag, zus? Ja, hier natuurlijk ook de politiek op de voorpagina. Heel groot rechts of links zelfs op de voorpagina. En dan staat er Wint Rutte of toch Cohen de tempestijd. Ja, dat wordt uiteindelijk ja. een beetje de strijd dan, hè? Ja. Spannend. Ja, best wel spannend, ja. <laughs> en ik, maar wat, wat mij dan weer een beetje verbaasde is dat... Uh, maar goed, dat zal ik uh, vandaag uh, met hem checken. Is dat Cohen, zeg maar, op het einde... ineens dan heel erg gaat zeggen dat hij dan niet met de PVV wil regeren. Dan denk ik, ja, zo wel eens... Uh, dat, mm. dat, 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 ja, dat was uh, hooguit een reden voor mij om het wel te stemmen. Omdat ik dacht van, ja, dat vind ik van D66 zoiets. Van, je wil kosten wat kost... Uh, daar niet mee regeren. Dat is heel goed recht, hoor. Dat, dat siert Alexander Pech dat ook wel weer in wat hij vindt. Maar ja, als je, als je dat dan weer stemt... dan kan je maar afvragen of dat dus wel zin heeft. Maar ja, ik vind uh, ja. het nog steeds lastig. Maar weet jij al wat je gaat stemmen? Nee, ik weet het dus nog niet. Nee? Waar twijfel je tussen dat? Nou, ik twijfel tussen uh, de D66 en Partij van de Arbeid. Oké. Okay. Denk ik. Ja. Hmm. ja. Ja, lastig blijft het ook. Ja. En jij nou, uh, Susie, had het wel gezegd. Nee, ja, ik vind het ook zo lastig. Ja, maar... Want normaal stem ik altijd groen links. Alleen ja. toen ging ik de stem bij het test doen. Ja. Toen kwamen we met hele andere partijen uit. Oké. Okay. Toen kwam uh, Trots op Nederland. Kwam er. Oh, trots op Nederland, ja. ja. En uh, de SP. Ja, nou dat is dus, een ja. wereld van verschil. Maar goed, als, ja. je, als je nu in het stem mag, je moet het nu beslissen. Ja, dan ga ik toch weer voor groen links. Ah, oké. Okay. Ja. Nou, duidelijk. <laughs> uh, wat is er nog meer voor nieuws? Uh, ja, ook nog echt, dit vind ik echt bizar uh, nieuws. Uh, het gaat over bejaarden in uh, verzorgingstehuizen. Die moeten uh, in een aantal uh, ja, verzorgingstehuizen in ons land nu gaan betalen voor, ja, voor extra ja. diensten, zeg maar. Bijvoorbeeld als ze dan een extra ja, goede douchebeurt willen, dan moeten ze 21 euro betalen. Nou ja. En als ze uh, ja, willen begeleid worden naar de kapper, moeten ze 42 euro betalen. En dat soort bizarre dingen. Dat is wel heel ziek, ja. Ja. Kijk, als, als die douchebeurt nou echt een douche... Het beurt was. <laughs> ja. Ja. Dat kan ik me nog voorstellen. <laughs> Van een land. Oké, okay, uh, en het laatste. Ja, natuurlijk ook weer uh, Joran van der Sloot. Want uh, de Telegraaf uh, die schrijft vandaag dat uh, 
exclusief de hand uh, hebben weten te leggen op uh, ja, een bekennende verklaring van hem. En daarin zegt hij dus dat hij uh, ja, heel erg boos op haar werd omdat uh, zij in haar laptop zat. Ja, ja. En zij sloeg hem eerst, zei hij. Oh, oké. Okay. Ja, natuurlijk. Okay, weinig, weinig exclusief aan, maar uh, dat verhaal yeah. dus in ieder geval. Oké, okay, ander nieuws, oftewel leuk nieuws. Miranda. Ja, in de nacht van maandag op dinsdag kreeg de politie de melding dat er een verwarde naakte man door Nijmegen zou rondrennen. Dus uh, ja, die agenten die gingen kijken en toen ze bij de man kwamen, stapte hij gewoon in en deze uitgoed om. <laughs> en hij vroeg half in het Duits en half in het Engels of de agent hem naar het paradijs wilde brengen. <laughs> maar ja, het leek de agent toch iets verstandiger om eerst even langs het politiebureau te rijden. <laughs> <laughs> wat een mooi verhaal zeg. Oké, okay, en wat heb jij Suus? Ja, nieuws over een schildpad. Want uh, Dick de Bruin, een uh, Nederlandse meneer, die was aan het duiken op Aruba en had hij zijn onderwatercamera meegenomen. Alleen, ja, hij was even ja, aan het duiken. Dus en toen schoot ze ineens zijn camera omhoog en die heeft hij nooit meer terug uh, kunnen vinden. En toen hoorde hij opeens van vrienden over een filmpje van uh, ja, een verloren camera. En uh, nou, hij ging dus uh, zoeken. Toen kwam hij inderdaad een filmpje tegen op YouTube. En dat, uh, ja, daarin was te zien dat een uh, schildpad zijn camera aanzette. En dan uh, had hij schildpad zichzelf gefilmd toen hij naar de kust ja, stemde in dat Amerika. Dat meen je niet. <laughs> ja, dat en hij zat te kijken van, hé, hey, dat is mijn camera. En nu, uh, ja, ja, is hij weer terecht, de camera, met een filmpje van een schildpad. Wat een mooi verhaal. <laughs> dus die schildpad heeft gewoon zelf uh, even een leuk filmpje gemaakt. Ja. Wauw. Yeah. Nou, dat vind ik echt uh, nu al de, een van de beste natuurfilms ooit. Waarbij de, yeah. de schildpadden zelf aan het filmen zijn. Dat is toch briljant. Yeah. Yeah. Oké. Okay. Nou, wat gaaf hè. Uh, nou dames, succes met de woensdag. Uh, succes ook met de keuze maken, Suus. Ja, yeah, dank je. Ja, succes. Hey, uh, we, gaan, we gaan het morgen gewoon... Uh, want mensen, dat vind ik altijd zoiets. Mensen gaan dan heel erg die in de media verschijnen. Die gaan dan, ga ik niet zeggen. Weet je wel. Nee. Ja. Yeah. Ik uh, maak het uit. Ja. We gaan het morgen eerlijk delen en dan, uh, ja, dan, dan, dan tegen die tijd hebben ze al die fucking uh, papiertjes wel een keer uh, geteld. Ja. Het gaat toch een hele late avond worden. Zo jammer dat er geen computers meer zijn, maar goed. Uh, tot morgen en goedemorgen. Goedemorgen. Zeven voor half zeven. En love is everywhere. Goedemorgen. 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 Goedemorgen.